ఆర్టీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ సభకు విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ కార్మికులందరికీ పేరు పేరున వందనం ఆర్టీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో చాలా అద్భుతంగా సమ్మె జరుపుతున్నందుకు ముందుగా వారికి నా తరఫున అఖిల పక్షం తరఫున అభినందనలు మరి వారి నాయకులు అశ్వత్థామరెడ్డి గారు రాజిరెడ్డి గారు విఎస్ రావు గారు వాసు గారు సుధా గారు ఇతర మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా మీ అందరూ కూడా రోజు హైదరాబాద్కి వందల మందిని తీసుకొస్తారు వందల మందిని ఊరికే తీసుకురారు కూర్చోండి బాబు కూర్చోండమ్మా తెలంగాణ కూర్చోండి కూర్చోండమ్మా చిట్టమ్మా కూర్చోతల్లి ఇబ్బంది లేకుండా కూర్చోండి బాబు జంగా కూర్చోండి భాయ్ కూర్చోండి కూర్చోండమ్మా బాబు కూర్చోండి కూర్చోండి ఆర్టీసీ కార్మికులు ప్రతిరోజు హైదరాబాద్కు వందల మందిని తీసుకొస్తారు అనేక ఉద్యమాలకు అనేక బహిరంగ సభలకు మీరు ప్రజలను ఇక్కడికి హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చారు కానీ అలా మొట్టమొదటిసారి మీరే బస్సుకి మీ సభ కోసం హైదరాబాద్ రావటము ఇది చాలా గొప్ప విశేషం నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి ఇట్లా ఐదు వరకు ఎన్నడూ జరగలేదు ఇది మొట్టమొదటిసారి మనం ఒక్క మీటింగ్ పెట్టుకుంటామంటే ఎన్ని ఆంక్షలు పెట్టిండ్రు ఆఖరికి కోర్టుకు పోయి పర్మిషన్ తెచ్చుకుంటే బయట జరగవలసిన సభ హాల్ లోపలికి మారింది హాల్ లోపలికి మారితే మాత్రమేంది ఇవాళ యాభై వేల మంది ఆర్టీసీ కార్మికుల యొక్క ఆకాంక్ష ఒక పెద్ద జెండా అయి ఇవాళ సరూర్ నగర్ స్టేడియం మీద ఎగిరింది హైదరాబాద్ ప్రజలకి ఆర్టీసీ ఆకాంక్షల్ని తెలియజేస్తున్నది మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభినందించాలి ఈ సమ్మె మామూలు సమ్మె కాదు మీరు ఇరవై ఐదు రోజులు పూర్తయింది ఇరవై ఆరు రోజులు జరుగుతున్నది ఇరవై ఆరు రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ సమ్మెలో అనేక మంది కార్మికులు మరి రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఇవాళ ఏమడుగుతున్నారంటే ఎవ్వరు కూడా మాకు జీతాలు కావాలని అడుగుతలేరు మా పెంచమని అడుగుతలేరు ప్రతి కార్మికుడు కూడా ఇవాళ కోరుతున్నది ఒకే ఒక్కటి ఆర్టీసీని బతికించండి ఆర్టీసీని బతికించండి మాకు బతుకు చూపండి తెలంగాణకు దారి చూపండి అని చెప్పి మాత్రమే అడుగుతా ఉన్నా ఒక్క మాట కూడా ఎవరు అదనంగా కోరుతలేదు మిత్రులారా అంత అద్భుతంగా మరి మీరు సమాజం కోసం కదిలింది ఆర్టీసీ ఆస్తులను కాపాడటానికి ఆర్టీసీ కార్మికులు సమాజం కోసం లేచి నిలబడ్డారు అందుకనే ఇంతమంది వాళ్ళ ఆర్టీసీ కార్మికుల వెంట నడుస్తున్నారు ఈ ఇరవై ఐదు రోజులు పూర్తయి ఇరవై ఆరో రోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ సమ్మె గొప్పతనం ఏంటంటే అత్యంత శాంతియుతంగా జరుగుతున్నది అత్యంత ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నది ఈ సమ్మె ఇంతవరకు ప్రపంచంలో ఎన్నడూ జరగనటువంటి రీతిలో ఒక ప్రశాంతమైన సమ్మె ఇవాళ కొనసాగుతున్నది డిపోల దగ్గర ఎవరికి వాళ్ళు ఇంకొకరికి ఇబ్బంది కలిగించకుండా సమాజానికి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఒక సమ్మెను కొనసాగిస్తున్నందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభినందించాలి చాలా మనం అడుగుతున్నది పెద్ద విషయమేం కాదు ఆర్టీసీకి లాభం అనేది కష్టం ఎందుకంటే డీజిల్ రేట్లు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి మన టికెట్లు ఏమో నలభై ఐదు రూపాయలు ఉన్నప్పుడు నిర్ణయమైనాయి నలభై ఐదు రూపాయలు ఉన్నప్పుడు నిర్ణయమైనటువంటి టికెట్ల మీద డెబ్బై రెండు రూపాయలు డీజిల్ పెరిగినా మనం నడిపిస్తూనే ఉన్నాం సహజంగా నష్టం వస్తుంది ఆర్టీసీ రాయితీలు ఇస్తున్న బస్ పాసుల మీద కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి వీటన్నింటి వల్ల ఆర్టీసీకి వచ్చే ఇబ్బందులు ప్రభుత్వం భరించాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నాం డీజిల్ మీద పన్ను రిబేట్ ఇవ్వమంటున్నాం బస్ పాసు రాయితీల సొమ్ము గవర్నమెంట్ మాయి మాకు చెల్లించాలని అడుగుతున్నాం మా జీతాలు ప్రభుత్వం మీరే బాధ్యత తీసుకోండి అని చెప్పి అడుగుతున్నాం దీనికి నిర్మాణ రూపం విలీనం విలీనమైతే తప్ప ఆర్టీసీ బతకదు అని మనం ఇవాళందరం కూడా లేచి నిలబడి నినదిస్తున్నాం ఇవాళ ఇంత ఉద్ధృతమైనటువంటి సమ్మె మనం జరుపుతా ఉంటే ప్రభుత్వము ఎప్పటికప్పుడు సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అని కొన్ని రోజులు ప్రభుత్వం మన మీద ఒక విపరీతమైనటువంటి తప్పుడు ప్రచారానికి దిగింది వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారం ఏంటంటే మన వల్లనే ఆర్టీసీ నష్టం వస్తున్నట్టు మన వల్లనే ఇవాళ ఆర్టీసీ ఇబ్బందుల్లో పడ్డట్టు 
మన కారణంగా ఇవాళ ఆర్టీసీ నడపలేని పరిస్థితి వచ్చినట్టు ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడి ఈ ఆర్టీసీ కార్మికులను అవమానపరచడం తప్ప మరొకటి కాదు ఇవాళ ఆర్టీసీని నడపడం అంటేనే మామూలు విషయం కాదు చలిలో ఎండలో ఇబ్బంది పడకుండా ఆ బస్సులను నడపటం ఆర్టీసీ కార్మికులకు తప్ప ఇంకొకరికి సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఆ కండక్టరు ఆ రష్లో ప్రతి కార్మికునికి టికెట్ ఇయటం అనేది మామూలు విషయం కాదు ప్రతి కార్మికుడు ఒక సంవత్సరం అంతా పనిచేసి ఇంక్రిమెంట్ ఎత్తుకోవటమే గొప్ప విషయం ప్రతిరోజు మనం కష్టపడి పనిచేస్తాం చిన్న తప్పు జరిగిందని మనం ఇంక్రిమెంట్ కట్ చేస్తున్న సంగతి కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ఇవాళ మన జీతాలు అధికంగా ఉన్నాయనే తప్పుడు ప్రచారం వాస్తవానికి ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఉన్నంత తక్కువ జీతాలు ఎవరికీ లేవు మొన్న నల్లగొండలో చనిపోయిన జమీలు ఆయన జీతము ఇరవై ఒక్క వేలు కట్టింగులు పోని ఇంటికి పోతున్న తొమ్మిది వేలు ఈ తొమ్మిది వేలు కూడా రాకపోతే నేను ఎట్లా బతకాలని ఆవేదన చెంది ఆయన గుండె పోటుతో చనిపోయిన సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు ఇవాళ మనం ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే మాట అడుగుతున్నాం ఇప్పటికీ పదిహేను మందిని బలి తీసుకున్నావు ఇంకెంతమందిని బలి తీసుకుంటావు అని చెప్పి ఇవాళ గవర్నమెంట్ నిలదీస్తున్నాం ఇప్పటికైనా కదిలిరా గవర్నమెంట్ కు కోర్టు మంచి మాట ఆర్డర్లో చెప్పింది మీకు కండక్టర్ల కాదు ఆర్టీసీ డ్రైవర్లదే కాదు వర్కర్లదే కాదు మొత్తము కార్మికులందరి సంక్షేమం చూడవలసిన బాధ్యత మీది ఆ కార్మికుల సంక్షేమాన్ని మీరు సరిగ్గా నిర్వర్తించాలి అని చెప్పి అన్నది కోర్టు చెప్పినప్పటికీ గవర్నమెంట్ లో ఇప్పటికీ కదలిక రాలేదు మనందరికీ కూడా ఇవాళ ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి పోయేటప్పుడు అడుగుతారు మీరు పోయినాక ఏం తెలుసుకొని వచ్చిండ్రు అక్కడ అని మీరు ఖచ్చితంగా ఇంటి దగ్గరికి తీసుకొని పోవలసిన సందేశం ఏందంటే మీ డిపోలకు మోసుకుపోవలసిన సందేశం ఏందంటే ఇన్ని పార్టీలు మన వెంట గట్టిగా ఉన్నాయి ఇన్ని ప్రజా సంఘాలు గట్టిగా ఉన్నాయి మందకృష్ణ గారితో పాటు వెనకాల వాస్తవానికి సమయం దొరకగా కానీ టీచర్ల సంఘాలన్నీ కూడా ఇక్కడ వేదిక మీద వచ్చి ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ మనకు మద్దతుగా నిలబడ్డారు మనం ఇక్కడి నుంచి తీసుకుని పోవలసిన రెండో విషయం ఏంటంటే ఈ పోరాటాన్ని బలంగా ముందుకు నడిపించడానికి మన నాయకత్వం సంసిద్ధంగా ఉంది ఖచ్చితంగా ఈ పోరాటం ముందుకు సాగుతుందనే మాట కూడా మనం చెప్పాలి నిజానికి చర్చల్లో మనల్ని పిలిచి అవమానపరిచిండ్రు చర్చల దాకా పిలిచి ఏం చేసిండ్రు మనల్ని నిజంగా యుద్ధ ఖైదీలను తీసుకుపోయినట్టు నలుగురే రావాలి జేబులు విసికి సెల్ఫోన్లు గుంజుకొని దొంగలను తీసుకుపోయినట్టు లోపలికి తీసుకుపోయి బలవంతంగా సంతకం పెట్టించాలని చూస్తే మీరు అందించిన పోరాట చైతన్యం మామూలుది కాదు మన నాయకత్వం గట్టిగా నిలబడి ప్రతిఘటించింది మీరు చర్చల ఎజెండా వాళ్లే నిర్ణయం చేస్తామన్నారు సమ్మె చేస్తున్నది మేము ఎజెండా నిర్ణయం చేయవలసింది మేము అని చెప్పి నాయకత్వం గట్టిగా నిలబడి అడిగింది మనం అడుగుతున్న డిమాండ్లను పక్కన పెట్టి ఓ పది డిమాండ్లకు చర్చను పరిమితం చేస్తానంటే మేము ఎట్లా అంగీకరిస్తామండి మా కార్మిక లోకం అంగీకరించదని చెప్పి గట్టిగా నిలబడి బయటకు వచ్చి ఇవాళ మన అందరి సమ్మతి తీసుకుని చర్చలకు పోవాలని ఎదురు చూస్తున్నారు ఇప్పటికీ గవర్నమెంట్ నుంచి మనకు ఫోన్ రానేలేదు మిత్రులారా మీ అందరినీ కూడా నేను కోరేది ఏంటంటే చాలా బలమైన నాయకత్వం ఇంతటి సంఘటితమైనటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి రాజకీయ రాజకీయ పార్టీలు ఈ అన్నిటికంటే మించి మీరు ప్రజా సంఘాలు ఒక బలమైనటువంటి కార్మిక వర్గం శాంతిగా సాగుతున్నటువంటి సమ్మె మనకు కోర్టు అండగా నిలిచింది మీ అందరినీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా కోరేది ఏంటంటే మనం తప్పకుండా విజయ తీరాలకు దూరంగా లేము ఐక్యంగా నిలవలసినటువంటి సందర్భం సంఘటితంగా పోరాటం చేయవలసిన సందర్భం అనుమాన పడవలసిన అవసరం లేదు విజయం మనదే విజయం మనదే మనం ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవలసిన సందర్భం ప్రగతి భవన్ లో కేసీఆర్ ఒంటరైపోయిండు ఆయన వెంట మంత్రులు లేరు ఎమ్మెల్యేలు లేరు కానీ ఇవాళ మన వెంట పోరాటం చేయటానికి ఇంత పెద్ద సమాజమే కదిలి వచ్చింది ఇంత పెద్ద సమాజం కదిలి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో మనమందరం ఐక్యంగా నిలబడదాం ఉత్సాహంతో సాగుదాం ఒక పోరాట కార్యక్రమం కూడా మన వాళ్ళు తయారు చేసుకునే ఉన్నారు దీక్షలు చేస్తాం రాస్తా రోకలు చేస్తాం అవసరమైతే ట్యాంకు బండ మీద మళ్లీ మనము మిలియన్ మార్చు చేయటానికి కూడా వెనుకాడము ఖచ్చితంగా కార్యాచరణ ఉంటుంది మనం న్యాయాన్ని సాధించే వరకు పోరాటం ఉంటుందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ అన్ని పార్టీలు కూడా ఇవాళ సంఘటితంగా జేఎస్సీ ఏ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించినా దానికి అండగా నిలవటానికి సన్నద్దంగా ఉన్నాయి ఈ సందర్భంగా ఇక్కడి దాకా వచ్చి అద్భుతంగా కార్యక్రమం నిర్వహించినటువంటి ఆర్టీసీ జేఎస్సీ వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ అవకాశం ఇచ్చిన మీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు జై తెలంగాణ